ঘূর্ণিঝড় হামুন বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম শুরু করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে এটি আরও উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে কুতুবদিয়া দিয়ে আজ রাতের মধ্যেই চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার উপকূল অতিক্রম শেষ করতে পারে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের চুয়ান্ন কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় বাষট্টি কিলোমিটার যা দমকা ও ঝোড়ো হাওয়ার আকারে আটাশি কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে সাত নম্বর এবং মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে পাঁচ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়টির মূল অংশ উপকূল অতিক্রম শুরু করেছে এটি আরও উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে কুতুবদিয়ার নিকট দিয়ে পরবর্তী আট থেকে দশ ঘন্টার মধ্যে চট্টগ্রাম কক্সবাজার উপকূল অতিক্রম সম্পন্ন করতে পারে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় বাষট্টি কিলোমিটার যা দমকা অথবা জোরো হাওয়ার আকারে আটাশি কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি থেকে যান মাল রক্ষায় সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাবার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া অফিস বলছে ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে উপকূলীয় এলাকায় বন্ধ রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় নৌযান চলাচল বিস্তারিত জাহিদুর রহমানের রিপোর্টে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম কক্সবাজার ফেনী নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর সহ অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরগুলোর নির্মাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে তিন থেকে পাঁচ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে আবহাওয়া অফিসের সর্বশেষ বুলেটিনে যার প্রভাবে কক্সবাজার বান্দরবন রাঙামাটি খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে এমন পরিস্থিতিতে ছুটি বাতিল করে মঙ্গলবার সকাল থেকেই সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই মুহূর্তে সব মিলিয়ে আটাত্তর হাজারের মতো সবাই মাঠে রয়েছেন পর্ষকগণকে যে নির্দেশনা দেওয়া আছে সেটা হলো যে তারা তাদের ওখানে স্থানীয়ভাবে দুর্যোগের যে প্রস্তুতিগুলো রয়েছে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলের দিকে অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে মাইকিং করে আশ্রয় কেন্দ্রে আনা হয় উপকূলের বাসিন্দাদের সকালেই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের জরুরি সভায় যোগ দিয়ে উপকূলীয় জেলাসমূহের জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে প্রায় সত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবককে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা দেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ইতোমধ্যে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে আনা হয়েছে উপকূলীয় এলাকায় প্রাণী সম্পদ রক্ষায় বিশেষ বরাদ্দের পাশাপাশি আশ্রয় কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জাহিদুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে শান্তির নামে আওয়ামী লীগ অশান্তি সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আন্দোলনে বিজয় অনিবার্য দাবি করে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাল্টা কর্মসূচি গ্রেপ্তার মামলা কোনো কিছু দিয়েই এক দফার আন্দোলন আটকানো যাবে না আনসার বাহিনীকে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দিয়ে সংসদে আনা বিলের সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন এ বাহিনীকেও রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে দলের চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইমরুল আহসানের রিপোর্ট সম্প্রতি কুমিল্লায় হিন্দুবদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মিছিলে স্থানীয় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যের নির্দেশে হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে এই ঘটনা তদন্তে বিএনপি গঠিত কমিটির রিপোর্টেও এমপি বাহাউদ্দিন বাহারকে দায়ী করা হয় নির্বাচনের আগে ত্রাস সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ ভোটের মাঠ ফাঁকা করার কৌশল নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাসের সাথে আওয়ামী লীগ ও সরকারের কর্মকাণ্ড বিপরীতমুখী বলছে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে অবাধ হবে এবং আপনার নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এই এইসব কথা বলে তারা জনগণকে এবং বিশ্ব জনমতকে তারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে তাদের যে কাজ যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো এটা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত বিরোধী দল কেন ভোটাররা কোনো ভোট দিতে না যায় তার ব্যবস্থা তারা করে ফেলেছে আর ভোট বাক্স কিভাবে 
ভরে ফেলবে সে ব্যবস্থা তারা করে ফেলবে অর্থাৎ সামনের আসন্ন নির্বাচন তারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আবারও তারা ক্ষমতায় আসবে এই পরিকল্পনা তারা করেছেন সেইভাবে তারা এগোচ্ছে আটাইশে অক্টোবর বিএনপির কর্মসূচি হবে শান্তিপূর্ণ দাবি করে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে সংঘাত তৈরি করতে চায় ক্ষমতাসীনরা তবে কোনো কিছুতেই এবার আন্দোলন দমন করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি আনসারকে গ্রেফতারের এখতিয়ার দিয়ে আনা বিলের সমালোচনা করেন তিনি আনসারকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেওয়া হবে যাদের বেসিক ট্রেনিং গুলো পর্যন্ত নেই পুলিশিং ইস এ ডিফারেন্ট राजपथे अशांति देखे नुशियारी दिए आवामी लीग साधारण सम्पादक ओबायदुल क ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত বর্ধিত সভায় তিনি এ কথা বলেন দিন ক্ষণ তারিখ দিয়ে সরকারের পতন ঘটানো যায় না উল্লেখ করে কাদের বলেন এবারও বিএনপির আন্দোলন খাদে গিয়ে পড়বে নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট আটাইশ অক্টোবর আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বর্ধিত সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সভায় ঢাকা দক্ষিণের বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা যোগ দেন সভায় উপস্থিত আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ লড়াই করেই বর্তমান জায়গায় এসেছে তাই আওয়ামী লীগকে হুমকি দিয়ে কোনো লাভ হবে না আমরা শান্তি করেছি বলেই আন্দোলন আন্দোলন একটা ভাব থেকে আন্দোলন করে জায়গা মতো না থেকে গোলাপ বাগে গিয়ে গরুর হাটে গর্তের মধ্যে পড়ছেন সেটা আপনাদের ভুল দিন ক্ষণ তারিখ দিয়ে যারা আন্দোলনের ডাক দে তাদের আন্দোলন বারে বারে খাদের মধ্যে বন্দুকের নলের জোরে বিএনপির জন্ম হয়েছে উল্লেখ করে কাদের বলেন বিএনপির চলমান আন্দোলন গণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য যা তারা অতীতেও করেছে বিএনপির ওপর আওয়ামী লীগের অনেক ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দল হিসেবে রাজপথে নমনীয়তা দেখাচ্ছে বলেও জানান দলটির সাধারণ সম্পাদক এখান থেকে বেশি দূরে নয় আপনাদের সমাবেশ এটা যদি আপনারা হতেন ক্ষমতাসীন দল আমাদের কি কোনো অস্তিত্ব নিয়ে কোথাও দাঁড়াবার কথা ছিল আমরা শান্তি না চাইলে আপনারা একটা সমাবেশ করতে পারতেন না আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশের নামে অশান্তি করছে আজকে দিনের ভিতর মতো কয়েকবার উচ্চারণ করছে তাহলে ঘোষণা দেন যে অশান্তি চান অশান্তি কাকে বলে দেখিয়ে দেব সামনের দিনগুলোতে রাজপথে যেন শুধু আওয়ামী লীগকেই দেখা যায় সেই ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন ইউনিট প্রধানদের নির্দেশ দেন ওবায়দুল কাদের নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন কোন ধরনের অরাজকতা করবে না এমন প্রতিশ্রুতি দিলে বিএনপিকে আঠাশ অক্টোবর ঢাকায় সমাবেশ করার অনুমতি দিতে পারে পুলিশ আজ ঢাকার মগবাজারে মধুভাগ খেলার মাঠ এবং পাঠাগার উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি যদি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি না করে জনদুর্ভোগ না করার বিষয়ে ডিএমপি কমিশনারকে সন্তুষ্ট করতে পারে তাহলে তারা সমাবেশের অনুমতি পাবেন তবে সমাবেশের নামে যদি বিএনপি অরাজক পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবে আর জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হলে দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগ পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিএনপি আঠাশ অক্টোবর ঢাকা নয়াপল্টনে মহাসমাবেশ করতে চায় সেই জন্য একুশ অক্টোবর পুলিশের কাছে আবেদন করেছে আমরা কোনোটাই বাধা দেবে না আমার মনে হয় কমিশনার পারমিশন দিবেন যদি তারা 
ওয়াদা করেন তারা কোনো জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করবে না আপনারা অবস্থান করবেন আপনারা অচল করে দেবেন আপনারা দেশের মানে ভাঙচুর করবেন অগ্নিসংযোগ করবেন কিংবা ঢাকা অচল করে দেবেন ঢাকা অচল করে দেবেন কি হবে আমাদের অনেক লোক ঢাকা না আসতে পারলে বিদেশে যেতে পারবে না চিকিৎসা সেবা নিতে পারবে না সেইখানে আমাদেরও কিছু কর্তব্য থাকে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যে সদস্যরা আছেন তাদের কর্তব্য তারা পালন করবে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বানও জানিয়েছে ওয়াশিংটন পাশাপাশি সহিংসতা হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে সব পক্ষের প্রতি অনুরোধ জানায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নিয়মিত ব্রিফিংয়ে আঠাশ অক্টোবর বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার তিনি আবারও আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠ ও অবাধ হওয়া সবাইকে আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সহিংসতা হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে সব পক্ষের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল সব পক্ষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এর মধ্যে আছেন সরকারি কর্মকর্তারা আইন প্রয়োগকারীরা রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশন মিডিয়া এবং অবশ্যই ভোটাররা আর ভিয়েনা কনভেনশনের অধীনে কূটনৈতিক চত্বর এবং এর কর্মকর্তাদের সুরক্ষিত রাখতে সব রকম যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আছে বাংলাদেশের ওয়াশিংটন আশা করে মার্কিন মিশন ও কূটনীতিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় সব রকম উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে বাংলাদেশ সরকার গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দিতে বেলজিয়ামের পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী ব্রাসেলসের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ভিভিআইপি ফ্লাইটটি সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায় মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতগণ মন্ত্রিপরিষদ সচিব তিন বাহিনী প্রধানগণ ছাড়াও উচ্চপদস্থ বেসামরিক সামরিক কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান এই সফরে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট এবং বেলজিয়াম ও লুকজমবার্গের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করবেন আগামী শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা রয়েছে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দিতে যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস হাসপাতালের তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আগামীকাল ঢাকায় আসছেন এই তিন চিকিৎসকের ঢাকায় আসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি মিলেছে বলেও জানা গেছে এদিকে সকালে বেগম খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিট সিসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে এর আগে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভোর পৌনে চারটায় তাকে কেবিন থেকে সিসিইউতে নেওয়া হয়েছিল পরে কিছুটা উন্নতি হলে সকালে বেগম জিয়াকে আবারও কেবিনে দেয়া হয় বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দিতে আসা তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হলেন ডাক্তার হামিদ আহমেদ আব্দুর রব ডাক্তার ক্রিস্টোস স্যাভাস জর্জিয়াডেস ও ডাক্তার জেমস পিটার অ্যাডাম হ্যামিলটন বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে আর্থরাইটিস ডায়াবেটিস কিডনি লিভার ও হৃদরোগে ভুগছেন গত নয় আগস্ট থেকে তিনি ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ড অনেক দিন ধরে তার লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য বিদেশে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন লিভার সিরোসিসের কারণে তার হৃদযন্ত্র ও কিডনির জটিলতা বেড়েছে এ কারণে তাকে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা দিতে হচ্ছে এবং কখনো কখনো তাকে সিসিউতে নিতে হচ্ছে অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে সারা দেশে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা সপ্তাহব্যাপী নানা আচার অনুষ্ঠান শেষে ভক্ত অনুরাগীরা যোগ দেন বিজয়ার শোভাযাত্রায় শেষে প্রতিমা বিসর্জন করে শান্তি জল নিয়ে ঘরে ফেরেন অশ্রু সজল পূজারীরা আরও জানাচ্ছেন মইদুল ইসলাম সনাতন ধর্মমতে নির্মল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা আর কাশফুলের ক্লান্তহীন দোলের মাঝে যে মা দুর্গার আগমন এই পৃথিবীতে দশমীতে তাকে বিদায় জানাতে নানা আনুষ্ঠানিকতা মণ্ডপে মণ্ডপে
বিহিত পূজা আর দর্পণ বিসর্জনের পরে ঢাক ঢোল কাঁসা আর উলুধনির মধ্যে চলে এমন সিঁদুর রঙের রাঙারাঙি দুর্গাপূজার এমন উৎসবে রাঙার দিনেও কারো কারো মনে ভর করে খানিকটা বিষাদ কারণ পৃথিবীতে মা দুর্গার আগমনের জন্য আবার গুনতে হবে একটা বছর প্রথম তো খুব সুন্দর লাগে যে আসছি মায়ের এখানে ভালোই এখন যে লাস্টে এখন তো মন খারাপ লাগবে বিজয়া দশমীর দিনে রাজধানীর সড়কে সড়কে দুপুরের পর থেকেই শুরু হয় বিজয়া শোভাযাত্রা বাজনার তালে তালে দুর্গা দেবীর প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে বুড়িগঙ্গার দিকে আমরা প্রার্থনা করেছি যেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বে যেন আমরা শান্তিতে থাকতে পারি আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এসেছি মা দুর্গার কাছে দেশ ও যাত্রী কল্যাণার্থে সবাই যেন সুস্থ সবল থাকে আমরাও যেন সুস্থ সবল থাকি প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সব আচার অনুষ্ঠান শেষে শান্তি জল নিয়ে ঘরে ফেরেন ভক্তরা তাদের বিশ্বাস এবছর দেবী দুর্গা পৃথিবীতে এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে কৈলেশে স্বামীর বাড়িও ফিরে গেছেন ঘোড়ায় চড়ে বৈদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে ইউরোপের ব্যবসায়ীদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় এই আশ্বাস দেন তিনি এ সময় বিএসইসি চেয়ারম্যান জানান ফ্রান্সের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ জানিয়েছে ফ্রান্স থেকে আরও জানাচ্ছেন হাসানুল শাওন ইউরোপের দেশ ফ্রান্সের ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে উচ্চ বিনিয়োগ সক্ষমতা এবার তাদের বিনিয়োগ বাংলাদেশে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি ও বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডা যৌথভাবে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আয়োজন করে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস সামিট স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার স্লোগানে আয়োজিত এই সম্মেলনে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন অর্জন ও সম্ভাবনা তুলে ধরা হয় ফ্রান্সের ব্যবসায়ীদের সামনে অনুষ্ঠানে দেওয়া ভিডিও বার্তায় অবকাঠামো খাতে নানা উন্নয়নের কথা তুলে ধরে ফ্রান্সের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারিসের হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে এই সম্মেলনে উপস্থিত ফ্রান্সের বিনিয়োগকারীরা যথাযথ পরিবেশ পেলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানান বিএসইসি চেয়ারম্যান আমাদের বাংলাদেশে এখন যে ব্যবসা বাণিজ্য এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এবং ইনভেস্টমেন্টের যে অপরচুনিটি এই তথ্যগুলোই তো কেউ জানত না এগুলো এখন ওরা জেনে ওরা এখন সিদ্ধান্ত নিবে কবে কখন কোথায় কিসে বিনিয়োগ করবে এইগুলো তো আগে ওদের কাছে মেসেজ না থাকায় ওরা বাংলাদেশ নিয়ে আগে চিন্তা করত না এখন সবাই বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য সভা অ্যাসোসিয়েশনে এই মেসেজগুলো পৌঁছে দিচ্ছে বিনিয়োগ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক উন্নয়ন ও সম্ভাবনাও তুলে ধরা হয় বিনিয়োগ সম্মেলনে অংশ নেওয়া ফ্রান্সের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের এভিয়েশন এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সহ বেশ কিছু খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে তবে এই বিনিয়োগ ভবিষ্যতে কতটা দ্রুততার সাথে বাংলাদেশে যাবে তা নির্ভর করবে দুই দেশের কূটনৈতিক তৎপরতার উপর হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ প্যারিস 
ফ্রান্স বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছে ভোরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন শুরু হয় দ্বিতীয় ইউনিট থেকে চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এর আগে দু সালের সতেরো ডিসেম্বর বাগেরহাটের রামপালে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট উৎপাদনে যায় এরপর কয়েক দফা বন্ধ হলেও বর্তমানে কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট চালু রয়েছে দুই ইউনিট মিলে এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট আগামী জাতীয় নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নিয়ে কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে গণমাধ্যমে পাঠানো ধারণাপত্র নিয়ে পারস্পর বিরোধী মত দিয়েছেন তারা কমিশনার আনিসুর রহমানের মত নির্বাচনের অপ্রত্যাশিত পরিবেশ আছে কিন্তু তার সঙ্গে দ্বিমত আরেক কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খানের তবে ধারণাপত্র নিয়ে গণমাধ্যমে কোনো কথা বলতে রাজি হননি প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়ামুল আজিজ সাদেকের রিপোর্ট ছাব্বিশ অক্টোবর গণমাধ্যমের সম্পাদকদের সঙ্গে সংলাপের আগে এই ধারণাপত্র দিয়েছে নির্বাচন কমিশন যেখানে বলা হয়েছে নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রত্যাশিত পরিবেশ তৈরি হয়নি সমঝোতা হয়নি বড় দলগুলোর মধ্যে এই কমিশনার বলেন নির্বাচন কমিশনের মধ্যে অনৈক্য নেই তবে মতের ভিন্নতা আছে পরিবেশ ছিল সেটা এখনো সৃষ্টি হয় নাই আপনি অতীতের যে ভোটগুলো হয়েছে আপনি দেখেছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেকশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনুকূলে ছিল নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নেই ধারণাপত্রের এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে কমিশনার আনিসুল বলেন তফসিল ঘোষণার আগে পরিবেশ এখনো ঠিক আছে নির্বাচনী কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু হয় তফসিলের মাধ্যমে তফসিল ঘোষণার পরে যদি বোঝা যাবে যে তখন পরিবেশ আছে কি নাই এখন তো আমি বলতে পারবো না পরিবেশ নাই এমন কথা তাহলে ধারণাপত্রে নির্বাচন কমিশনারদের সবার মত ছিল কি না এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লা ওয়াল নিয়ামুল আজিজ সাদিক এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে